Yo, what's up？ 欢迎回来 ，Rider ATS， 我是阿豪 AT。现在的时间是凌晨一点二十分了，手表的电量差不多要完蛋了，人的电量也是完蛋了，车的电量也完蛋了。体验三更半夜充电。今天这个影片呢，其实是续上一部我们去试驾 o r a Good Cat 的影片，衔接这一部啦。所以这个算是一个小插曲，算是一个 DLC 啦，就是给你们看到一个 bonus 的画面。那一部影片呢，我们把那辆车开上云顶，然后我们还在 KL 市区转来转去，去了很多地方。当然，从 KL 回来 j o h o b a r u 的路上呢，回程之前啊，我们有在 KLCC 用了一个付费充电站充电。那个充电站是一个三十 k w 瓦的充电站，我们用了两个小时，从五十几八仙充到九十七八仙啊，剩下几八仙我们不要等了，我们要快点离开，快点回新山，我们不要回到 j o h o b a r u 太迟。可是你看现在这个时间已经离。凌晨了，我们开车的时间大概是八九点这样离开 KL 啦，然后现在凌晨一点多，遇到了一个 heavy heavy jam jam 到停车的那一种，很多人就会在想，电动车在塞车的情况下会不会很耗电？其实电动车在塞车的情况下一点都不耗电，因为冷气其实它耗的电量就不多。那是什么情况下让这辆车耗电呢？就是因为我们度过了那个塞车阶段过后，脚痒啊，想要快一点到家，就有跑快一点。电动车跑快的时候是会比较耗电的。当速度去到大概一百二十的时候呢，它的马达转速啊是一万转左右了。在那种情况下，那个马达是在一个很高功耗的运作情况下呢，电池就会用比较多。那我们现在呢是在 j o h o 的 a y a h i d a m 这个地方离 j o h o b a r u 还有八十多、九十公里这样子啦。这个汽车的电量就来到了剩下二十五八线，那我们就来到了这个地方 a y a h i d a m 他们的我们可以看到一个非常漂亮的 Petronas 二十四小时营业的充电站，这个充电站是什么公司？我看一下哦 g e n t a r i 然后我们可以看到这个是一号充电站。五十千瓦的 DC charger， 这辆 Aura Good Cat 正在进行充电，然后付费方式啊那些都非常容易，就是通过我们的手机软件哦，就是这个 j o m Charge 啊，里面你可以注册一个账号，然后在里面输入你的信用卡，然后你就可以扫码充电。那我们是充了一个十七分钟又四十多秒啦，从二十五八仙充到四十五八仙，就是充了二十五八仙，大概充了十二千瓦左右。在这个过程中是要付费的，每一分钟是一块钱，也就是讲，现在我充了十八分钟，就是要付十八块钱。十八分钟充二十八仙嘛，就是大概一分钟一八仙多。如果我充一个小时，就会有多六十八仙，可能七十八仙多的电量。这辆车就差不多充满了，但是我没有打算把它充满了、啊，因为真的人也很累了。打算把这辆车开回去，才慢慢的充它。我是觉得，其实这个充电的速度是我可以接受的，很多人可能不可以接受啦，他们会觉得。打油还是比较方便，五分钟的时间我就把车油打满了。但是如果你在充电的过程中，你去喝个茶、上个厕所，有抽烟的朋友抽支烟，跟朋友哈拉一下，这样我觉得，哎，这个过程其实也没有耗很长时间啊。那我希望马来西亚的充电站可以越来越多啊，因为其实刚刚蛮焦虑的啦。我们去了几个油站，我们在 Google Map 上面找也好，还是我们在其他的 App 上面找都好，找到的充电站呢都是。没有 K 波的，很多人可能会讲，哎，可以去 IKEA 充啊， IKEA 也是那一类型的，就是它有充电站，可是它没有 K 波给你充。Great World Motor 它没有提供我那条 wire， 它只给到我住家式的 Single Phase Three Pin Plug 的 K 波。那一个如果要把车从零充到一百，应该要二十几个小时啊，那个就会是一个比较漫长的等待时间。所以我们现在没有时间等待，我们很想快点回家，所以就用了这个付费的方式充电。我觉得这个充电的。价钱还是 reasonable 啦，我可以接受，我不觉得很贵，但是就是要花一点时间，加上你要花其他时间找充电站，还有花上你的精神焦虑。OK， 刚刚呢，这辆车其实不是我在驾啦，我驾的是身边这一辆，当然我的新驾座。没有啦，不是我的新家做了，是我们车队老板的车。非常感谢我们车队 R N G 的令借我这辆车用 ，Wagon 真的是很好用，很爽。那刚好这边有一台 E V， 这边有一台 Petrol 车，就来大概分享一下 Petrol 跟 E V 啦。因为刚刚我跟 
Ryan 就一人开一台车。这台车呢，在 Highway 的时候，时速一百二十的时候，大概是两千转速哦，所以是一辆很省油的车啦，在 Highway 使用。EV 车就不一样了，当你越加越快的时候，它就越来越耗电。那我们先来访问一下 Ryan， 感觉是怎么样的啦 ？OK， 来，就是我 Ryan 啊。对于这辆车啊，其实刚刚我们这样加的时候，我们想哦，八个有充电站，好了，我浪费一点，找到找充电，结果去那边的时候，竟然是那种免费的，然后没有那个头的，结果就被迫来到 I W 的这个 g e n d a r i 来充电。然后对于这辆车呢，其实我对于它的动力表现来讲的话，我是觉得 OK 的，即使开着一。后模式哦，它的动力表现算是很线性的。再来就是哦，它的整体的乘坐感，我是觉得也非常不错啦。因为我们现在的状况已经是很累了的，我们从云顶下到这边来，但是我完全没有睡意，所以我觉得这辆车的底盘调教跟它的椅子的搭配真的是非常的绝配。强烈建议啊，有兴趣想要体验这辆车的观众朋友，你们可以去找一下附近有没有 Great Wall 去坐一下这辆椅子啊。但是让我觉得最不好的地方就是它的电量，当我们从八勾出来的时候，它显示有两百，然后我走。走不到两公里啊，它就变成一百七十五，哇，少这样多，很快。然后我们不变，我们就只好开着 ACC 跟车，然后大概是九十这样子，然后撑到这边来，拿起白啦。这点我是觉得非常庆幸，有机会体验一点多在这个点充电。既然都讲到充电站了嘛，也不是叶配啦，有大力也没有给我们钱，而且我要自己掏腰包花钱去充这辆车，所以我们就来看一下充电站有什么东西啦，顺便讲解一下。这里可以看到是五十千瓦的这个充电站哦。当然，如果你的车是可以实现这个快。充的话，我们还有一百八十千瓦的。可是这辆车它最高的这个充电静电量哦，是只有六十千瓦，所以我就不用这个一百八十千瓦的充电站来充这台车。这个一百八十千瓦的充电，我也没有去按来看啊，所以我也不知道是多少钱。五十千瓦的是一块钱呐、啊，看一下这边按得到吗？不懂多少钱啊、呃？我们看了那个 j o m c h a r g e 的 Apps 里面呢，它没有标记五十千瓦的，可是五十千瓦是一块钱啊，它只标记了一百八十千瓦的，也是一块钱哦，这个就有点奇怪了。所以如果你们的车可以负荷那个一百八十千瓦的 DC charger 的快充的话呢，当然是选择一百八十千瓦了，对不对？会更划算呐、啊，我觉得，因为也是一块钱。如果它没有标记错价钱的话啦，那除了五十千瓦、一百八十千瓦呢，这边还可以看到一个十一千瓦的、哦，这个十一千瓦的是 AC charger，AC charger 就是比较小电的啦，就是住家充电桩应该就是这样子。我还没有做深入的研究啦，这个我接下来去做深入研究啊。它也是一样有一个 QR code， 一样可以让你充电。当然 AC 的就是一个小头啦，然后。DC 的是一个大头啊，我们看一下大头长什么样。这个是 CCS 协议的一个大头的，就是两个插孔的。刚刚我们用的也是这样子的。然后在我们讲解这些充电站啊，讲解我们的车的这个电量损耗啊，还有我们的跟 Mazda Six w a g o n 的汽油车 RPM 对比过后，我们来看一下现在充了多少八线了。刚刚我们看的时候是十八分钟充到四十五八线嘛，现在是二十八分钟，也就是十分钟过后充到了五。十八八线，也就是多了十三八线，十分钟的时间就可以增加多十三八线，也就是超过我刚才讲的一分钟一八线的那个数据啦。OK 嘞，这样子就五十八了。本来我们预算冲到五十八线，我们就要走了。可是你看，冲冲一下五十八线了，我们就让它冲到八十八线，我们才离开了。这样明天我们在试驾这辆车，我们在拍摄这台车的时候，就不会有那个电量焦虑啊。那我自己个人刚才从 KL 一路这样来到 I， 他们是没有开这台车，可是，在 KL 的时候。包括我们从 KL 上云顶都是我在开啦，吓一跳，看。喂 ，compressor 听到哦，哦 ，OK OK， 我来呢，那个 compressor 打够久 ，OK， 刚才讲到哪里？忘记了，随便 ，OK 啦。今天的这个，我觉得气氛还算不错的一个很好的体验，因为没有几个人体验过这样子的事情啊，也要非常感谢 Great Wall Motor。当然，我觉得买电动车的话，你家里最好还是要有充电桩，就是每天开回家充电。我们是用到比较 hard core， 我们又上云顶下云顶，又加很快，所以这个耗电量、耗电数据会比起官方所给出的。五百公里来得少，这个是 logic 的。但是如果你们只是用来城市使用，平时的使用量大概是在两百公里、三百公里，我觉得都没有问题。你只要放回家，插上插头，好像你的手机一样，睡觉前给它充电，就完全解决电量焦虑的问题了。讲到这里，我已经知道你们要在下面口面什么东西了。我是神算来的，我已经算到了。你们讲，哎呀，打油五分钟就解决了，它不香吗？那你们绝对要试驾一下，因为你试驾电动车过后，你就会觉得。打油五分钟的那个好处，其实只是这样小的，真正的让你体验到很好
的 MVH， 很好的动力表现，还有很舒适的乘坐体验，那个才是这一台车的卖点。那个好处是大于打油五分钟的那个小小优点啊。OK， 今天的这一部影片大概就先到这里。喜欢我们的影片，别忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它度下去。接下来还会有很多你们意想不到的新车测试，献给你们大家。OK， 就先这样子啦，大家晚安，我们下一部影片再见了 ，Goodbye。很奇怪嘞，因为刚才呀、啊，我们讲它一分钟一块钱嘛，我们充了一个小时，应该是要六十块吗？我们充二十五八先充到八十八先啊，结单的时候才三十六块多，什么问题嘞？难道最近有 offer？ 也不用紧啊，反正就是很划算就对了。